Siponyata. Because how propaganda works, it's it, it destroying the whole uh, terminology and changing it. Вас звати Пітер, for example. For example, your name is Peter. Ви прекрасна людина, ви все життя нормально і чесно заробляли гроші. You're a wonderful person who honors and who's working hard. Але якщо ви станете цікаві Путіну, but if in some moment you become very interested to Putin, in Putin yeah. у вас з'явиться інше ім'я, you're going to have a new name, у вас буде зруйнована повністю доля, you're going to have a destroyed uh, future, від вас відвернуться друзі, your friends are going to decline you. Вам подзвонить мама і скаже, я тобі не вірю. Your mom can call you and say, I don't believe you. Коли сьогодні зранку я прокинулася і зрозуміла, що існує в Путіна, хоч я, але існує теорія хаосу. When I took days this morning, I woke up and realized that somehow in Putin's there is a theory of chaos that exists. І це багато що пояснює. And it explains a lot. Тому що розхитують не Україну, а цілий світ. Because it's disinforming not only Ukraine, but the whole world. Уявіть собі, що таке насправді дезінформація. Just imagine, what is it really disinformation means? Сьогодні за гроші ви можете викупити цю квоту і наповнити дезінформацію. Today for money you can buy the quota and just uh, fill it with disinformation. Ви можете купити журналістів. You can buy journalists. Ви можете викупити час на мас-медіа. You can buy time for mass media. Ви можете купити мас-медіа. You can buy mass media. Ви можете забезпечити собі лобі. You can buy lobby. Ви можете купити політичні голоси. You can buy political votes. Якщо ви Путін, ви можете купити собі частину Америки. If you're Putin, you can buy yourself part of the United States. Я дуже прошу вас тримати фокус на тому, що ракета Путіна, вона може залетіти в будь-яку сім'ю. I try to be, I, try, I ask you to keep the focus on that any, the rockets of Putin can uh, fly into any part of your family. І не будьте в ілюзії, що воно десь далеко і вас не торкнеться. And don't have an illusion that it's somewhere, somewhere far away and it's not going to touch you. Нас були люди на Майдані, які стояли і не вірили, що буде штурм з військовими. We had people, we had people in Maidan that stayed there and didn't believe that the storm will be there. Але ми знаємо, що в кінцевому варіанті були снайпери, які розстріляли мирних людей. But we all know that at the end there were the snipers that killed people. Чому ви потрібні сьогодні мені? Why I need you today? Ми пройшли зараз на собі, перевірили і відчули всю пропаганду. Ми пропустили цей вірус через себе. We came through this propaganda virus, this information virus, and we put it through ours. Я відчула біль всю на своїй сім'ї. I felt the pain on my, myself and my family. По факту, я маю чоловіка зараз, який сидить і зранку до вечора моніторить всю пропаганду Путіна. Тобто він займається цим цілодобово. In reality, I have a husband who is 24-7 uh, reading the information online and uh, just uh, cleaning it up. І він мене питає, Руслана, як ти думаєш, скільки в світі сьогодні правдивої інформації і дезінформації? And he asked me, to, how much, what do you think, Ruslana? How, how do you believe? How, what is the percentage of the information? Is it true information and what is disinformation? І чи існують програми, які в стані, в принципі, це вираховувати? And do, do you believe there is any progress and any programs that can actually count and uh, this find out if it's a true information? А як вам такий сценарій, коли тролі розмовляють вашими голосами? How do you like the scenario when trolls is speaking your words and speaking your language? І знаєте, як ви можете зрозуміти, що це тролі, а не ви? How can you find out that it's the trolls and not you? Вони вас підштовхують до самознищення. They push you to some uh, self-destruction. Це ваші емоції, але не ваша логіка. This is your emotion and not your logic. Хто буде боротися з цими троллями? Who will fight these trolls? Хто буде аналізувати цей потік величезний? Who will analyze this flow of information? Як можна це організувати? Тому що військові програми, навіть військові програми вже недосконалі. How can we organize this information and clean it up? Це є глобальний підхід. This is a global approach. Це величезна стратегія. 
big strategy. Залишити романтику про боротьбу війни з миром. Just leave the romance about the fight uh, with peace and. І тримайте перед собою тільки два образи. And keep yourself to two images. Dark and light. Dark and light. І цей образ світла ви пам'ятаєте з Майдану. And this image of light you, will, you remember from Maidan. Образи, якими керується пропаганда Путіна, це є завжди чорне. The, the images, uh, the signs that use Putin is always dark. Це розколоти людей. It's kill people. Це є right. заставити людей злякатися. Make people be afraid. Нав'язати паніку і хаос. Bring chaos and panic. Україна перебуває сьогодні в інформаційному хаосі. Ukraine today is in inform this um, informative uh, chaos. Де той програміст, де той геній, який зможе допомогти мені зупинити цей хаос? Where is engineer, developer, IT guy who will help me to stop this chaos? Хто цей геній, який скаже мені, Руслана, можна стабілізувати цю дезінформацію, можна її забрати? Who is the genius who will tell me, Руслана, we can stop this and this information, we can clean it up? Сьогодні моя мама Послухала один випуск новин і сказала, що вона після цього зі мною більше не буде говорити. Today my mom listened to one uh, episode of news for today and said she will not speak with me again. Тому що російська пропаганда збрехала. Because Russian propaganda lied. А моя мама навіть не встигла подзвонити мені і взнати правду. And my mom didn't have time to call me and actually uh, know the truth. Мій тато дивиться новини і читає інтернет. My dad is listening to the news and reading the internet. І сьогодні він абсолютно точно заявляє, що він готовий йти на війну захищати Україну. And he is saying to, that he is completely ready to go for the war. Я говорю, тато, у нас нема зброї, ми не готові до війни. I'm telling him that uh, we don't have a, we don't have weapons, we're not ready for war. А його це не хвилює, він просто готовий йти воювати. But he doesn't care, he's just ready to go to war. І так більшість хлопців в Україні. And that's what the majority of people, boys in Ukraine says. Нас наповнили. They feel a silly простір, наповнили цим бажанням іти воювати. Our disinformative uh, uh, space filled out with all this uh, desire to go to war. І нам створюють образ ворога. And then we have the image of the... Uh, of the enemy. Enemy, I didn't hear. Але цього ворога по факту не існує. But there is no such enemy. Це є диверсії набагато страшніше, ніж навіть ви зараз слухаєте мене і уявляєте. This is the diversification that is much more dangerous than you can actually believe or imagine. Тому що той, хто це організовує, кожен раз сухі виходить з води. Because uh, who, the person who is organizing this is always clean. Ви ніколи не думали, весь світ говорить, який поганий Путін, а він просто йде далі і реалізовує все, що йому треба. Have you ever think about the fact that he everybody's talking about how Putin is so bad, but he's always just get out and walk away? І політики пробують його зупинити, але чомусь не виходить. And all the politicians are trying to stop him, but somehow he's always still. І незалежна журналістика пише правдиві речі, але пропаганди більше. An independent journalist always writing bad press about Putin, but he still is uh, walking away. We had a lot of IT guys in Maidan. They saved our lives. When IT guys found solutions, it basically helped us to find each other on Maidan. Нас врятували айтішники, нас врятували стрімери, нас врятували твітерштори. Uh, IT guys saved us as TV storms and uh, Я писала велику і мудру промову. I wrote the big speech and really smart, but... І тут є дуже багато професійних речей, які вас багато цікавлять. And it has a really professional terminology that you might be interested in. Але я вирішила вам просто дати емоцію сьогодні. I, but I just decided to go through with my emotion and give you my emotion and understanding of the thing. Я вас дуже прошу, як мудрих, одних з наймудріших людей на планеті, почути мій голос сьогодні. 
I ask you as one of the most uh, smart and wisdom people in the planet to, uh, to hear what I try to say to you. Я всю інформацію вам дам після мого спічу. Всі, хто захоче зі мною попрацювати, я буду чекати вам за тим столом. I will give all the information, all my help here after this panel. Uh, I will be right there. And of course, I will give you more professional information. But my main message to you guys, please, let's think about this situation, not just the problem with Ukraine. This is global health. This is global war. And I need your help. Thank you.